നമസ്കാരം ഇന്ന് ഫാദേഴ്സ് ഡേ എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ അച്ഛനാകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അച്ഛനാകാൻ കഴിഞ്ഞവർക്കും കഴിയാത്തവർക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് കാരണം കുഞ്ഞ് കുട്ടികൾ എന്നുള്ളത് ഒരു മഹത്തായ വരദാനമാണ് ആധുനിക കാലത്ത് കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിനേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് ശ്രമകരമാണ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ന്യൂജൻ രക്ഷാകർത്തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശാരീരികവും വൈകാരികവും സാമൂഹികവും ബൗദ്ധികവുമായ വികാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് രക്ഷാകർത്തൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റിങ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ കരുതലാണ് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇത് ഗുണപരമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതാണ് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെയല്ല നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട് ഇത് ഓർമ്മിക്കുക ഖലീൽ ജിബ്രാൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതല്ല അവർ നിങ്ങളിലൂടെ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വങ്ങളാക്കി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതൊരു ശീലമായി മാറാത്ത കാര്യമാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും പ്രായം ഒരു മാനദണ്ഡമേ അല്ല പ്രായമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം നിലപാടുകൾ ശരിയാവണം എന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഗൈഡിങ് എന്നത് അടിച്ചമർത്തലോ ഭരണമോ ഒന്നും ആകണമെന്നില്ല ഒരച്ഛനെന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെയോ അധികാരത്തിൻ്റെയോ അടയാളമാകാനും പാടില്ല ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായി മാറ്റാവുന്നതാണ് വീടും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകളിൽ കുട്ടികളുടെ കൂടി പങ്കാളിത്തം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും അതെത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കുമ്പോഴും മറ്റും അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുക ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വികാര വിചാരങ്ങളും അത് വളരെ നിസ്സാരമാണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആവാം അതുവഴി ഓരോ ദിവസത്തെ വിശേഷവും വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും പരസ്പരം ബഹുമാനമുള്ള കരുത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് അച്ഛൻ എന്നുള്ള തോന്നൽ കുട്ടികളിൽ ദൃഢമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നല്ലൊരു സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം വീട്ടിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക അത് പങ്കാളികളുടെ കടമയാണ് പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ വളരേണ്ടത് സ്വഭാവ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയിൽ ശിക്ഷകൾ പങ്കുവഹിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം ഓർക്കേണ്ടത് അത് ദേഹോപദ്രവം ആവരുത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരീരചലനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെരുമാറ്റം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെടാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ന് പിന്നെ ടി വിയുടെ റിമോട്ട് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിലും ടി വി കാണാൻ സമ്മതിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലും പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ കളിക്കാൻ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും മറ്റ് കൊടും പാതകങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാലമാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തലമുറയായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല രക്ഷാകർത്തൃത്വം എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവസരം കൂടി കൊടുക്കണം എന്ന് നാം ഓർമ്മിക്കുക അച്ഛനമ്മമാർ ജോലിക്ക് പോകുന്ന അണുകുടുംബങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊപ്പം ചിലവിടാനുള്ള സമയം വളരെയധികം കുറയുന്നു എന്നൊരു പ്രശ്നം നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് 
ജോലിയും പഠനവും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളും തിരക്കുകളും ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് അതിൽ തെറ്റു പറയാൻ കഴിയില്ല എത്ര സമയം കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ചെലവിടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഉള്ള സമയം എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ ഓരോ അച്ഛനും ഓരോ അമ്മയും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കഥ ഓർമ്മിച്ചു നോക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു സംഭവ കഥയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് തൻ്റെ അച്ഛനെ എന്നും വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കും അച്ഛനാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് പോകും പിന്നെ രാത്രി തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും അർദ്ധരാത്രിയോട് അടുത്തായിട്ടുണ്ടാവും കുഞ്ഞുറങ്ങിയിരിക്കും എന്നും കുഞ്ഞ് അച്ഛനെ കാത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഒരു ദിവസം കുഞ്ഞ് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ എപ്പോഴാണ് വരിക അപ്പോൾ അമ്മ അച്ഛൻ വരുന്ന സമയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുഞ്ഞ് ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് അച്ഛനെ കാത്തിരുന്നു അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കുട്ടിക്ക് അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ അച്ഛനെ കെട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് ചോദിച്ചു അച്ഛ അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കളിക്കാൻ നിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനോട് അച്ഛൻ വളരെ മര്യാദയോടുകൂടി എന്നാൽ വളരെയധികം ദൃഢതയോടുകൂടി കുറച്ച് ശബ്ദത്തിൽ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു നിനക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് സമയമില്ല കുഞ്ഞു നിരാശനായി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞു അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വില എത്രയാണ് അച്ഛനത് കണക്ക് കൂട്ടി പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അൻപത് രൂപയാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം നിരാശയോടുകൂടി കുട്ടി കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കത്തിൽ കുട്ടി ഓരോ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കുട്ടി തൻ്റെ സമ്പാദ്യമായ കുടുക്ക അതെടുത്ത് പൊട്ടിച്ചു സമ്പാദ്യ കുടുക്ക എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് എണ്ണാൻ തുടങ്ങി എണ്ണി വന്നപ്പോൾ അതിലാകെ ഉള്ളത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി അന്ന് വൈകുന്നേരം വീണ്ടും അച്ഛനെ കാത്തിരുന്നു അച്ഛൻ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നു അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ കുട്ടി അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു കുട്ടി അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ എനിക്കൊരു മുന്നൂറ് രൂപ അച്ഛൻ കടം തരുന്നു ഒരാവശ്യത്തിനാണ് അച്ഛന് സന്തോഷമായി പണം സാമ്പത്തിക രംഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ അച്ഛന് വലിയ സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ തരാലോ എന്താ നിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ച് അച്ഛൻ മുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തു കൊടുത്തു കുട്ടി തൻ്റെ സമ്പാദ്യ കൊടുക്ക പൊട്ടിച്ച എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും മുന്നൂറ് രൂപയും കൂടി അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ അച്ഛ ആയിരത്തി അൻപത് രൂപയുണ്ട് അച്ഛൻ നാളെ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരണേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കുട്ടികളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സാമീപ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സാമീപ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത്തിരി സമയമെങ്കിലും കുട്ടിയോടൊപ്പം നിന്ന് കളിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ നാം സമയം കണ്ടെത്തണം അതാണല്ലോ ജീവിതത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു എന്നുള്ള വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ഓരോ രക്ഷിതാവും പറയുന്ന ചില ഡയലോഗുകളുണ്ട് മറിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതിനൊപ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒപ്പം കൂട്ടി എന്നതാവണം പറയേണ്ടത് കുട്ടികളെ എത്രമാത്രം ഫ്രീ ആക്കാം എന്നത് മിക്ക രക്ഷിതാക്കളുടെയും ചോദ്യമാണ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം ആരോഗ്യകരമായി ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയണം അതിനുള്ള പരിശീലനം അതായിരിക്കണം ആധികാരികമായ രക്ഷാകർതൃത്വം എന്നുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അച്ചടക്കം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണെന്ന ബോധ്യം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ രക്ഷിതാവിൻ്റെയും ചുമതലയാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛനമ്മമാരുടെയും കൗമാരത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഊഷ്മള ബന്ധമുള്ളവർ ഭാവിയിൽ മാനസികവും ശാരീരികവുമായി ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യകരമായ സൗഹൃദങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിമകളായി മാറി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ആയി മാറിക്കൂട എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ
ശക്തി പകരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബായ് ശരിയാണ് സൂര്യനായി തഴുകി ഉണർത്തുമൻ അച്ഛനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഞാനൊന്ന് കരയുമ്പോൾ അറിയാതെ കരയുന്ന അച്ഛനെയാണ് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം അച്ഛൻ സൂര്യനാണെങ്കിൽ അമ്മ നിലാവാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഇഴ ചേരുന്ന സൂര്യനും നിലാവും ഇഴ ചേരുന്ന ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ജീവിതം